which we are going to study in the interchemistry now due to this reason chapter number 1 of inter science periodic classification of elements yahi wajah hai ki hamara jo pehla chapter hai usme hum elements ki classification ke bare mein padhe chapter number 2 hydrogen in this chapter we will study about hydrogen as an element and in the later portion of the chapter we will study about some compounds of hydrogen also chapter number 3 chemistry of s block elements so in this chapter we will study about s block elements and in the later portion of the chapter we will discuss about some compounds of s block elements whereas chapter 4 chemistry of p block elements includes the properties of what are p block elements and uh, as well as the compounds of the p block elements and uh, final chapter of the inorganic chemistry chapter number 5 that is chemistry of p block elements it also includes the study of what are t block elements and as well as the compounds <coughs> of the d block elements so this is the portion regarding inorganic chemistry where is chapter number 6 to 10 blocks to organic chemistry we will study about chapter number 6 that is <coughs> introduction to the organic chemistry basic concepts of the organic chemistry are included in the chapter number 6 chapter 7 chemistry of hydrocarbons chapter number 8 chemistry of alkyl halides chapter number 9 chemistry of the compounds containing oxygen functional group and as well as chapter number 10 that is biochemistry so all these are compounds organic compounds where is chapter number as i have told chapter number 11 composed of some organic as well as inorganic industries so this is the introduction of the syllabus of inter science we are going to start chapter number 1 that is periodic classification of the elements as new elements were discovered there was a necessity to systematize or organize them on the basis of similarities in the properties the first ever sizable classification of the elements agar hum dekhe to history ki taraf jaye to pehli major classification jo hame elements ki nazar aati hai it was <coughs> presented by Henry de Boisier in the year 1779 in his classification he divided or <coughs> classified the elements of that time which were known at that time into four major groups number 1 gases those elements which exist in the gaseous state such as hydrogen oxygen nitrogen etc these are the elements which exist in the gaseous state the similarity in their property is their state in the second class he placed elements forming 
acetic oxide. Those elements which forms acetic oxide. What are acetic oxides? The oxides which <coughs> On dissolution in water, produce acidic solution are called acidic oxide. What are oxides? Oxides are binary compounds of oxygen. For example, carbon forms carbon dioxide, which when we dissolve in water, it produces carbonic acid. Similarly, sulfur trioxide (SO3) when dissolved in water, it produces sulfuric acid. Carbon, sulfur, phosphorus, etc. These are the elements which forms acidic oxides. So, the was here placed into second group. These are groups. The third one. Elements forming earthy salts. In the third group, he placed those elements which forms salts hard like stones. Therefore, <coughs> they are called earthy salts. For example, Calcium, magnesium, strontium, barium, etc. These are the elements which forms hard like stones, salts. So he placed into their third group, the fourth and last metals. Those elements uh, such as iron, copper, gold, silver, they were placed in this room. These are all metals and he placed these metals into the fourth and last room. There are several drawbacks of the classification of Lavoisier <coughs> such as in the first group he placed different gases elements existing in the state of gas such as hydrogen, oxygen, nitrogen no doubt the all three are gases but these are different elements from each other the valencies of these elements are different for example hydrogen univalent, oxygen divalent, nitrogen trivalent Therefore, the ratio of their compounds, <coughs> their, the ratio of the, these elements in their compounds is different from each other. Therefore, they cannot be placed to, <coughs> placed in same group. Similarly, carbon tetravalent, sulfur divalent, phosphorus trivalent, or pentavalent. So these elements were grouped together by Lavoisier. They should not be grouped together on the basis of their balances. They place or they possess different balances. Therefore, they cannot be grouped together. These are the few drawbacks of his classification. Therefore, there was a necessity to revise this classification or <coughs> to present another classification. But our Guzar Tangya in the 18th century ended and we reached to the 19th century. Now in the 19th century, 1829, John Dobrinier presented his classification which was based on the triads. That's why we call it triads or Dobrinier's triad. Now we come towards the next classification. In our textbook, the first uh, historical classification given from Dobrinier ये तो हमने क्लासिफिकेशन ले बाज़ियर की डिस्कस की है हमने बुक में नहीं दी गई है लेकिन ये उससे पहले प्रेजेंट की गई तो अब हम आते हैं टुवर्स दी डबरेनियर्स क्लासिफिकेशन यार 
going to discuss about some historical classification. There are two main classifications which are given in this chapter. One of them is Mendeleev's classification, the other is the long form of periodic table or the modern periodic table. We will discuss them in detail in the later portion of the chapter. But at present, हम थोड़ा सा historical जो तीन चार classifications हमारे text में दी गई हैं पहले उनके ऊपर बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम detail में जाएंगे। The Brainiers tried the second classification. As per textbook, the first one. In the year 1829, or in certain books, 1828 as well. Reference books, we have to follow our textbook. Dobrinier's tribes. <clears throat> Your Dobrinier presented his classification, or according to him, elements exist in the form of a group of three similar elements. What is triad? Triad is a group of three similar elements. So according to Dobrenier, elements you have got triads ki form that exist karte hai. Dobrenier to classification pish ki isne sirf ye nahi ki elements ko classify kar diya, balke at the same time isne koshish ki ki unke triads mein exist karne se mutale किस वजह से जो रिलेशनशिप थी वो भी डिटरमिन करने की कोशिश की डोबेरिया ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में क्लासीफाई किया वी आर टॉकिंग अबाउट 1829 एट दैट टाइम एलिमेंट्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू देयर एटॉमिक मासेस व्हिच वर एट दैट टाइम वर नेम्ड एज एटॉमिक वेट्स एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के आधार से जो है रिप्रेजेंट किया जाता था एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड इन 1912 ऑलमोस्ट 85 और 86 इयर्स लेटर डोबरेनियर ने मुख्तलिफ ट्राइड्स बनाए हैं जैसे चंद एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटैशियम गैरेडियम मैग्नीशियम According to him, 
अगर हम इन एलिमेंट्स को जो कि एक फैट में एग्जिस्ट करते हैं इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रखें एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ने क्या कहा कि अगर हम किसी भी फैट के एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग एटॉमिक मासस के ऑर्डर में रखें तो जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासस का अर्थमेटिक मीन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टाइप की बात करते हैं तो अटॉमिक मास ऑफ 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 सेवन एंड दैट पोटेशियम प्लस इक्वल टू और अगर हम इसको टू से डिवाइड करें ये आंसर कम्स टू ट्वेंटी थ्री विच इज दटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट सिमिलरली इन द सेकेंड राइट Atomic mass of beryllium is nine. That of calcium forty. Nine plus forty, forty-nine upon two is equal to twenty-four point five. So it was the relationship presented by Dobrynev. Why these elements have similar properties? But in this classification, the two main ड्रॉबैक्स थे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि ये तमाम एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज ही नहीं कर सका उस वक्त जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको तमाम एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बना सका कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह गए कि जो किसी भी ट्राइड का हिस्सा नहीं बन सके मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन दूसरा जो मेजर ड्रॉबैक था जो इसने रिलेशनशिप बयान की थी कि अगर हम किसी भी ट्राइड के एलिमेंट्स को असेंडिंग एटॉमिक मासस के ऑर्डर में रखेंगे तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासस का अर्थमेटिक मीन होगा तो कुछ केसेस के अंदर तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट आई लेकिन कुछ केसेस के अंदर यहाँ पर डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ मिसाल के तौर पर यह तीसरा ट्राइड क्लोरिन एटॉमिक मास थर्टी and iodine 127 so it becomes 162.5 agar hum isko 2 se divide karte hain it becomes 81.25 which is not 100% correct the atomic mass of the middle element is 80 and it came 81.25 slight difference similarly in this case 32 प्लस वन ट्वेंटी एट अगर हम इसको टू से डिवाइड करते हैं इट कम्स टू अगेन एटी विच इज नॉट दटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट डिफरेंट सो इन सम केसेस माइनर डिफरेंस इन सम केसेस मेजर डिफरेंस अपियर देयर फोर जरूरत ये महसूस हुई कि कोई और क्लासिफिकेशन पेश की जाए कि जो इससे ज्यादा बेहतर वक्त आगे गुजरता गया एंड वी रीच टू 1864। इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन न्यूलैंड फिर न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की 1864। और न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्टिव नाउ वी मूव टूवर्ड्स दी थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज न्यूलैंड क्लासिफिक In the year 1864, Newland presented his classification, <clears throat> which was based on a law known as law of octaves. Now, what is the statement of the law? 
if elements are arranged in ascending order क्लासिफिकेशन द ब्रेनियर इक्वेशन एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखे हैं तो जो उस वक्त नॉन एलिमेंट्स थे लाइटेस्ट एलिमेंट वाज हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एथ एलिमेंट बनता है दैट इज फ्लोरीन हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एटॉमिक गैस विद यूनिवर्सल Chlorine is also non-metal, diatomic, gas, as well as univalent. So similar in properties to hydrogen. Similarly, lithium ka eighth, sodium, they are similar elements. Beryllium ka eighth, magnesium, correct. Almost identical in properties. Boron, aluminium are similar in properties. Carbon resembles with silicon. Nitrogen, phosphorus. Similar in properties, oxygen and sulfur both are divalent, both are non-metals. Fluorine का eighth element fluorine बनता है, both are non-metal, both are gases, diatomic, univalent, similar in properties. Similarly, sodium का eighth अगर हम रखें atomic masses के अंदर से, तो potassium बनता है, which is similar in properties to sodium. Similarly, magnesium, calcium. यहाँ तक तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही स्मूथली रन करते हैं मीन से जो क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने पेश की थी वो फर्स्ट टू ऑप्टेज तक तो बिल्कुल करेक्ट बिहेव कर रहे लेकिन जब हम थर्ड ऑप्टेज में पहुंचे एल्यूमिनियम एंड विनेडियम जो कि उस वक्त नॉन एलिमेंट था कैल्शियम से ज्यादा डाइमिक मास 
देन सिलिकॉन का एट बन रहा था क्रोमियम फॉस्फोरस मैग्नीज सल्फर आयरन क्लोरीन कोबोल्ट दीज एलिमेंट्स आर नॉट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज ये एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे थे मीन्स जब हम थर्ड ऑक्टेव पे पहुंचे तो ये जो क्लासिफिकेशन थी इसने वेरिएशन शो करना शुरू कर दिए और जो है ज़्यादातर एलिमेंट्स डिफरेंट बिहेवियर्स वाले आना शुरू हो गए यही वजह थी कि इस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया और ज़रूरत महसूस हुई कि कोई और बेहतर क्लासिफिकेशन पेश की जाए तो आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन इसके बाद तकरीबन दो साल के बाद 1866 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट था लॉथर मेयर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की एंड दैट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट इज एटॉमिक मास एज वेल एज एटॉमिक वॉल्यूम नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज मेयर्स क्लासिफिकेशन In the year 1866, Mayer presented this classification, which was basically a graphical classification. He plotted a graph between two properties of the elements: atomic mass and atomic volume. and you obtain a graph like this according to mayer those elements which occupy similar peak position they are similar in properties why because they possess same ratio of atomic mass and the atomic volume for example agar hum in peak positions ko dekhe to jo top peak position par elements aa rahe the here you will find lithium Iridium, magnesium. Uh, sorry, not iridium. He came sodium. Here, potassium. Here, iridium. इसी तरह से अगर हम इसी ग्राफ में देखते हैं, the next element. इसकी हमें पोजीशन नजर आती है इस ग्राफ में पीक से उतरने के बाद पहला एलिमेंट बर्डियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉशियम हेयर पीक पर राइज होने से पहले वाला एलिमेंट दूसरी का सोडियम तीसरा पोटेशियम चौथा प्रोवेडियम 
दीज एलिमेंट्स आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज ये जो इसकी क्लासीफिकेशन थी मेयर की इट वॉज ए बेटर क्लासीफिकेशन दैन दी अदर क्लासीफिकेशन इसकी क्लासीफिकेशन को अगर हम गौर से देखें तो काफ़ी हद तक बेहतर हमें ऑब्जर्वेशन होती है यहाँ पीट पर चढ़ने से पहले लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन के दो मेन ड्रॉबैक्स कहे जा सकते हैं पहला तो ड्रॉबैक ये रहा कि ये क्लासिफिकेशन टेब्यूलर फॉर्म में इट वॉज बेसिकली ग्राफ सो इट इज ए ग्राफिकल क्लासिफिकेशन एक दूसरा जो मेन ड्रॉबैक रहा इसका बैडलक भी कह सकते हैं हम उसको कि इसकी जस्ट लेटर टू ईयर्स एटीन सिक्सटी एट में एक रशियन साइंटिस्ट था दिमित्री इवानोविक मेलडीव उसने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की विच वॉज ए वेरी कंसाइज एंड ए वेरी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन एंड हिज क्लासीफिकेशन हम कह सकते हैं कि उसकी क्लासीफिकेशन ने जो है मेयर की क्लासीफिकेशन को ओवर शेडो कर दिया और उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिल सकी हालांकि ये क्लासीफिकेशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी एज कम्पेयर टू दी आदर न्यूलैंड क्लासीफिकेशन और डोब्रेनियर्स क्लासीफिकेशन यही वजह थी कि मेयर की क्लासीफिकेशन ज़्यादा राइज नहीं हो सकती अब हम चलते हैं टूवर्ड्स दी मेडिवस क्लासिफिकेशन विच वॉज वन ऑफ द मेन क्लासिफिक विच इज़ वन ऑफ द मेन क्लासिफिकेशन की विन इन आर टेक्सट एज आई टोल्ड कि हमारे इस टैक्स में दो मेन क्लासिफिकेशन है उनमें से पहली मेडिव और दूसरी लॉन्ग तो अब हम आते हैं टूवर्ड्स दी मेडिवस क्लासिफिकेशन presented the concept of periodicity what is periodicity the repetition or reoccurrence of the properties by the elements after a fixed interval according to mendel if elements are arranged in ascending order of their atomic masses then the next element after a certain interval will repeat the properties of the previous element so this is the the classification of mendel was based on this law at the same time mendel ne jo classification pesh ki thi wo do cheezon par base kare thi number 1 periodic law and number 2 he <coughs> set a criteria for classification 
so we will discuss this classification and the classification criteria in the next class so we are going to stop here today